ஏசுவேனி தொட்டால் போதும் என் உடல் எல்லாம் அற்புதம் காணும் ஏசுவேனி சொன்னால் போதும் என் மனமெல்லாம் சுகமாய் மாறும் ஏசுவேனி தொட்டால் போதும் என் உடல் எல்லாம் சுகமாய் மாறும் ஏசுவேனி சொன்னால் போதும் என் மனமெல்லாம் சுகமாய் மாறும் ஏசுவே நீ தொட்டால் போதும் உண்மை நாங்கள் தொட்டால் போதும் நாங்கள் அத்தனை பேரும் குணம் அடைவோம் என்ற நம்பிக்கையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் குறிப்பாக உடல்நலமில்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எங்கள் குடும்பங்களிலே ஊர்களிலே அறிமுகமானவர்கள் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நோய்களையும் நீ தொட்டு குணமளிக்க வேண்டும் நலமளிக்க வேண்டும் என்று உண்மை பார்த்து இந்த நாளிலே ஜெபிக்கின்றோம் ஆமேன் பிரியமானவர்களே இந்த லூர் அண்ணனுடைய திருவிழாவை கொண்டாடுகின்றோம் இந்த பிப்ரவரி மாதம் பதினொன்றாம் தேதி தான் அகில உலக உடல்நல நாடுவோரின் தினம் வேர்ல்டு ஹெல்த் டே இது இந்த நாளிலே உடல் நலனை பற்றி நாம் சிந்தித்து தியாக நினைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமானதாக இருக்கிறது இது இந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் இந்த நாளை மையப்படுத்தி தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நோயாளிக்காக ஒரு சிறப்பு கருத்துக்காக நாம் ஜிபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இது இந்த நாளிலே நம்முடைய உடல் நலம் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை நாம் சிந்தித்து தியானிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் உடல் கடவுள் கொடுத்த ஒரு இலவசமான பரிசு அந்த உடல் எப்படிப்பட்டதுனா விலை மதிக்க முடியாது அவ்வளவு விலை மதிக்க முடியாத விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நம்முடைய உடலிலே இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வேன் ஆனால் உடலை பற்றி பெருசா எதுவும் நாம் கண்டுக்கிறதே கிடையாது ஏன்னா நமக்கு ஃப்ரீயாக வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அதனால் இந்த உடலை பற்றி நாம் வந்து கவலைப்படுறதே கிடையாது நமது அம்மா அப்பா தான் பாலை ஊட்டி சாப்பாடு கொடுத்து மருந்து கொடுத்து காப்பாற்றி வச்சுருக்காங்க நமக்கு தெரியாதது அதனோட மதிப்பு என்னவென்று உடல் கடவுளின் சாயிலே படைக்கப்பட்டது நாம் கடவுளின் சாயில் அதே மாதிரி ஒன்று குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்திலே உடைய உடல் தூய் ஆவி குடிகொண்டுள்ள ஆலயம் என்பது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்ப கடவுளின் சாயிலே படைக்கப்பட்டது அதே நேரத்தில் தூய ஆவி குடிகொண்டிருக்கிற ஆலயம் இந்த உடலை பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டியது நம்ம ஒருவருடைய கடமை ஆனால் இந்த உடலை எவ்வளவு தூரம் நாம் பாதுகாக்கிறோம் என்பதுதான் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது இப்ப எவ்வளவு தூரம் பார்த்தாலும் நோய்கள் வந்துடுது உடல் நலம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது இன்று பார்த்தீங்கன்னா அதிக கூட்டம் இருக்கக்கூடிய இடம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு ஆஸ்பத்திரி மருத்துவமனைகள் எந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு போனாலும் அவ்வளவு கூட்டம் மருத்துவரை சந்திக்கிற பொழுது நிறைய மருந்து மாத்திரைகளை நான் வாங்கி உண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏன் இவ்வளவு மருந்து என்று பார்த்தோம் என்றால் முன்னாடி எல்லாம் குழந்தைகள் தாத்தா பாட்டி வீட்டில் தான் பிறந்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு குழந்தைங்க ஆஸ்பத்திரியில் பிறக்கிறாங்க அதனால ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வராங்களாம் இன்னைக்கு ஒரு இந்த நிலை மாறிவிட்டது இந்த உடல் நலம் நம்முடைய கையில் இருக்கிறது உணவு மருந்தாகி போன காலம் மாறி போச்சு எனவே சாப்பிடுறதே நம்முடைய உடம்புக்கு மருந்தாக வேண்டும் நம்முடைய உடல் நலனை காப்பாற்ற ஐந்து விஷயங்களை நாம் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் முதலாவதாக காலை சாப்பாடு காலை சாப்பாடு கட்டாயமாக சாப்பிட வேண்டும் பிரேக் ஃபாஸ்ட் பிரேக் த ஃபாஸ்ட் என்று சொல்வார்கள் இன்னும் அறிஞர்கள் சொல்வது காலையிலே ராஜா மாதிரி சாப்பிடணுமா மதியம் வேலைக்காரங்க மாதிரி இரவு பிச்சைக்காரனை போற காலை சாப்பாட்டை தவிர்க்க கூடாது காலை சாப்பாடு சாப்பிடுறதால நிறைய நோய்கள் வராது நம்முடைய உடல்நிலை காப்பாற்ற இரண்டாவது விஷயம் பழங்களும் காய்களும் அதிகமாக சேர்த்து சாப்பிட வேண்டும் ஒரு சீன பழமொழி கடவுள் மனிதனை வாழ வைப்பதற்காக பழங்களையும் காய்கறிகளையும் படைத்தாராம் மனிதனை அழிக்க இன்னைக்கு வந்து கிச்சனை படைத்தாராம் கிச்சனுக்குள்ள பொருள் போன பிறகுதான் நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் மூன்றாவதாக நம்முடைய உடல்நிலை காப்பாற்ற தண்ணீர் அதிகம் பருக வேண்டும் நிறைய பேருக்கு உடல்நிலை எல்லாம் போறதுக்கு காரணமே தண்ணீர் ஒழுங்கா குடிக்கிறது கிடையாது குறைந்தது இரண்டு லிட்டர் தண்ணீராவது ஒரு நாளைக்கு குடிக்கக்கூடிய பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நான்காவதாக நம்முடைய உடல்நிலை காப்பாற்ற நான்காவது விஷயம் தூக்கம் எட்டு மணி நேரம் 
தூக்கம் அந்த தூக்கத்துக்கு நேரத்தை கொடுத்தாலே அந்த உடல் எல்லாம் நமக்கு சொந்தமாகிவிடும் ஐந்தாவதாக உடற்பயிற்சி இன்னைக்கு நம்முடைய உடல் நலத்தை இழக்க ஒரு முக்கியமான காரணம் நாம் வந்து உடற்பயிற்சி அதிகமாக செய்யறது கிடையாது அடுத்ததாக நம்முடைய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் கடந்த ஆண்டு இறையற காண்டிலே சொன்ன அந்த பத்து முடிவுகளை ஒன்று பினிஷ் யுவர் மீல் உங்க சாப்பாட்டை முடிச்சுக்கோங்க முடிச்சுங்கன்னா என்ன தட்டிலோ அல்லது இலையிலோ எது விற்க கூடாது எதையும் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஒரு சோறு கூட வீணாகிவிடக் கூடாது அம்புக்கிறே நாம் இதையெல்லாம் செய்த பிறகு நமக்கு ஒரு நோய் வருகிறது என்றால் நாம் அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை கண்டிப்பாக இதையெல்லாம் தாண்டி நமக்கு ஒரு நோய் இருக்கிறது என்றால் அதை கடவுள் பார்த்து கொள்வார் கடவுடி விருப்பம் என்ன தெரியுமா நாம் அத்தனை பேருமே உடல் உள்ள சுகத்தோடு வாழ வேண்டும் என்பதுதான் ஒரு புதிய வாழ்வை கொடுக்கிறார் அந்த சமூகத்திலே ஒரு புதிய அங்கீகாரத்தை கொடுக்கிறார் நம்முடைய வாழ்வில் கூட உடல் நலம் இல்லாம நாம் அந்த தொழில் நோயாளியை போல நாம் பல்வேறு நிலையில பாதிக்கப்பட்ட இருந்தாலும் ஏ சாண்டவர் அந்த தொழில் நோயாளிக்கு சொன்ன அதே வார்த்தை நமக்கு சொல்லுகிறார் இதை அனுபவிக்கிறோம் நம்முடைய சூழ்நிலையை தாண்டி நோய்கள் வருகிற பொழுது கடவுள் நமக்காக காத்திருக்கிறார் நாம் நோய்களோடு வாழ்வது கடவுளுடைய விருப்பம் கிடையாது நாம் நோய் இல்லாமல் உடல் ஆரோக்கியத்தோடு வாழ வேண்டும் என்பது மட்டுமே அவருடைய விருப்பம் அதனால்தான் ஏசு ஆண்டவர் அவருடைய பணியிலும் உடல்லம் கொண்டியவர்களை குணப்படுத்தியதை முக்கியமான பணியாக கொண்டிருந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வை தான் இன்றைய நட்சிதி வாசகத்தில் நான் வாசிக்கிட்டோம் அதே போல லூகாஸ் நட்சிதி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தில் சிறுநிலை அனுப்புகிற பொழுது ஏ சாண்டவர் இறையரசு நெருங்கிவிட்டது என்று பரிசாற்றுங்கள் என்று சொன்னார் உடல் நலம் குஞ்சிய விலை தொட்டு குணப்படுத்துங்கள் என்று சொன்னார் திருப்பாடல் ஒன்பது நான்கில் பேதரு நடந்து போகிற பொழுது அவருடைய நிழல் படுமா என்று வீடு இருந்த நோயாளிகளை வீட்டிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தார்கள் ஆக இந்த நேரத்தில் உடல் நலம் இல்லாதவர்களை பேணி காத்து பராமரித்து உடல் நலம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களை சிறப்பாக நினைத்து பார்த்து இந்த இயேசுடன் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்க வேண்டிய நாள் என்னை அனுப்புகிறவளே உன்னை லூர் தானியுடைய திருவிழாவை கொண்டாடுகிற இந்த நாளிலே உலக நோயாளிய தினத்தை கொண்டாடுகிற இந்த நாளில் நம்முடைய குடும்பங்களில் யாராவது நோய் வாய்ப்பட்டு கஷ்டப்படுறாங்களா ஏன் நமக்கு அந்த நோய் இருக்கிறதா இந்த நாளில் ஆண்டுடைய கரங்களை ஒப்பு கொடுப்போம் நான் வாழ்கிற வாழ்க்கை சொல்ல இறைவன் கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் இந்த உடல் இந்த உடல் நலத்தை நான் பேணி காத்து நம் ஆண்டுடைய பிரசனத்தில் வாழக்கூடிய அருளையும் ஆசிரியம் கேட்டு இது இந்த நாளில் சிறப்பாக ஜெபிக்கலாமா நீர் விரும்பினால் எனது நோயை நீக்கவுமால் முடியும் தொழு நோயாளி இயேசுவை சந்தித்து நம்பிக்கையோடு கேட்டார் இயேசு அவர் மீது பறிவு கொண்டு தமது கையை நீட்டி அவரை தொட்டு நான் விரும்புகிறேன் உமது நோய் நீங்க என்று சொன்னார் அந்த தொழு நோயாளிக்கு சுகத்தை கொடுத்த ஆண்டவர் அந்த தொழு நோயாளி தொட்டு சுகப்படுத்திய தெய்வன் நம் ஒவ்வொருவரை இந்த நாளில் தொட்டு சுகப்படுத்த இருக்கிறார் என்று உலக நோயாளிகள் தினத்தை நாம் கொண்டாடுகிற இந்த வேலையில இது இந்த நாளில் நாம் என்னென்ன நோயோடு இருந்தாலும் சரி நம்முடைய உச்சம் தலை முதல் உள்ளம் காலில் உள்ள எல்லா விதமான வியாதிகளையும் ஆண்டவருடைய பிரசனத்தை ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிப்போம் ஆண்டவரே உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன கஷ்டம் என்ன துன்பம் உங்களுக்கு தெரியும் நான் போகாத ஆஸ்பத்திரி கிடையாது வாங்கி சாப்பிடாத மருந்து மாத்திர கிடையாது லட்ச லட்சமா செலவு பண்ணி எத்தனையோ டாக்டர்ஸ பார்த்து சுகம் கிடைக்காதில உங்களால முடியும் நம்பிக்கல இந்த நாளில் நம்பிக்கை விட்டு செபிக்கிறேன் பாருங்க ஆண்டவரே என்னை குணமாக்கு ஆண்டவரே குணமாக்கு ஆண்டவரே குணமாக்குமே தாமீதியின் மகனே என்னை குணமாக்குமே நான் செய்த பாவங்கள் என்னை வருத்த ஒவ்வொரு நாளும் கண்ணீரிலே தவிழ்ந்து ஒரு பரிதவித்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துருக்கிறேன் ஆண்டவரே இதை வந்திருக்கிறே என்னை மாற்றுங்க ஆண்டவரே அந்த தொழில் நோயாளியை தொட்டு நீ சுகப்படுத்த நீ நான் விரும்புகிறேன் என்று சொன்னீர் அந்த வார்த்தை நீ எனக்கு என்று சொல்லுங்க ஆண்டவரே நான் விரும்புகிறேன் நலமாக ஆண்டவரே இது வந்திருக்கிறேன் ஆசிர்வதிங்க ஆண்டவரை சொல்லி செபிக்கலாமா குமே 
குணமாக்குமே தாவீதின் மகனே என்னை குணமாக்குமே 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 தாவீதின் மகனே என்னை குணமா குணமாக்குமே குணமாக்குமே தாவீதின் மகனே என்னை குணமாக்குமே இது இந்த இடத்துல நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல நம்பிக்கையோடு செவிங்க திரு பாடல் நூற்றி ரெண்டு பதினேழுல திக்கற்றவர்களின் வேண்டுதலுக்கு அவர் செவி சாய்ப்பார் அவளின் மன்றாட்டை அவமதியார் நம்ம நுரங்கிய உள்ளத்தோடு கவலையோடு பிரச்சனையோடு என்ன செய்ய தெரியாம இந்த நேரத்தில் செபித்துக் கொண்டிருக்கலாம் திக்கற்ற நம்முடைய வேண்டுதலுக்கு தெய்வன் நீங்கள் செபிக்கிற அந்த இடத்துல தெய்வன் பதுதர் இருக்கிறார் நீங்கள் சொல்லி ஒன்றே ஒன்று தான் ஆண்டவரே நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எனக்கு சுகம் கிடைக்க முடியும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எனக்கு நலம் கிடைக்கும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்னை கணவருக்கு சுகம் கிடைக்கும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய மனைவிக்கு சுகம் கிடைக்கும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா படுத்த படுக்க இருக்கிற என்னுடைய பிள்ளைங்க என்னுடைய கணவர் என்னுடைய மனைவி என்னுடைய பெற்றோர்கள் சுகம் ஆவாங்க அந்த வார்த்தைகளை திருப்பி திருப்பி சொல்லுங்க நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல அதிக தொட்டு சுகப்படுத்த இருக்கிறார் ஆசுவதற்கு இருக்கிறார் உலகில் உள்ள எல்லா நோயாளிகளையும் இந்த நேரத்தை ஒப்புக்கொடுத்து செபிக்கலாமா நான் செய்த பாவங்கள் என்னை வருத்த கண்ணீரில் தவழ்ந்து அழுகிறேன் என் மனநிலை உணர்ந்து தவிக்கிறேன் நான் செய்த பாவங்கள் என்னை வருத்த கண்ணீரில் தவழ்ந்து அழுகிறேன் என் மனநிலை உணர்ந்து தவிக்கிறேன் தாவீதின் மகனே தாவீதின் மகனே என்னை குணமாக்குமே என்னை குணமாக்குமே என்னை குணமாக்குமே என்னை குணமாக்குமே ஐய குணமாக்குமே தாவீதின் மகனே என்னை குணமாக்குமே தாவீதின் மகனே என்னை குணமாக்குமே இந்த வார்த்தையை திருப்பி திருப்பி சொல்லுங்க நீங்க இருக்கிற இடத்துல உங்களுடைய கரங்களை மேல உயர்த்தி கண்ணீரோடு நம்பிக்கையோடு செபிங்க திரு பாடல் நாற்பத்தி ஆறு ஒன்றுல கடவுள் நமக்கு அடைக்கலமும் ஆற்றலமாய் உள்ளா இடு கண்ணுற்ற வேலைகளிலே நமக்கு உற்ற துணையும் அவரே தம் நெருக்கடியிலே ஆண்டவரை கூவி அழைத்தனர் அவர்களுக்குரிய துன்பத்திலிருந்து அவர் அவர்களை விடுவித்தார் துன்ப வேலையில் என்னை கூப்பிடுங்கள் உங்களை காத்திடுவே அப்போது நீங்கள் என்னை மேன்மைப்படுத்துவீர்கள் திரு பாடல் ஐம்பது பதினேழு வாசிக்கிறார் இந்த நேரம் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல கண்ணீரோடு உங்களுடைய நோயினுடைய எல்லாவற்றையும் ஒப்புக் கொடுத்து செபிங்க உங்களுடைய கணவர் உங்களுடைய மனைவி உங்களுடைய பிள்ளைங்க பெற்றோர் சொந்தக்காரவங்க தெரிஞ்சவங்க யாரா இருந்தாலும் சரி உங்கள்ட்ட ஜிபிக்கு கேட்டிருக்கலாம் எனக்கு இந்த நோய் இருக்குது ஜிபிச்சுக்கோ இந்த நேரத்தில் அவங்க எல்லாம் நினைவு கொடுத்து கண்ணீரோடு ஜிபிங்க நம்பிக்கோடு ஜிபிங்க அண்டபரையும் வந்துருக்கிற என்னை பாருங்க அண்டபரே உங்களுடைய நோயினுடைய எல்லாவற்றை ஒப்புக் கொடுத்து ஜிபிங்க அண்டபரையும் வாயில் கேன்சர் வயிற்றுல கேன்சர் இதே தடி போட்டு அல்சர் வியாதி சுகமாக்குங்க சர்க்கரை வியாதி சிறுநில வியாதி சிறுநில கல் உடம்பில் அரிப்பு குணமாக்குங்க தீராத வயிற்று வலி முட்டு வலி தலைவலி கால் வலி குறுக்கு வலி அண்டபரை தள்ளாடி தள்ளாடி நடக்கிறேன் எனக்கு நீ யாருமே இல்லை எத்தனையும் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டேன் சுகம் கிடைக்கல நலம் கிடைக்கல அண்டபரே என்ன பண்ண தெரியல மகனே <laughs> என்னை சுகமாக்குமே சுகமாக்குமே இல்லாமல் இறக்கமுள்ள இறைவன் 
தந்தை மகன் தூயாவி இது இந்த நாளிலே நம்ம ஒருவரை குறிப்பாக நம் எந்த நோயில கஷ்டத்தோடு இருந்தாலும் நம்ம ஊரை தொட்டு சுகப்படுத்தி ஆறுதல் அளிப்பாராக ஆமீன்